அதனால நான் பொறுமையாக நம்ம வேலை சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இறைவன் அவனுக்கு உணர்த்தும் சந்தர்ப்பத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது விட்டுறோம் அதுக்கு போய் அதே கருத்துக்கு போய் நாம் மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ளே போட்டு குழப்பிக்கிட்டு நமக்கு ஒரு நாளும் தெளிவு ஏற்படாது அதனால் தேராம் தெளிவும் தெளிந்தவன்கள் ஐயரும் தேராமல் இருக்கிறவர்கள் ஒரு தெளிவுக்கு ஒரு குழப்பவாதி நான் மனம் குழம்பி இருக்கேன் இங்கே நல்லவனாக கெட்டவனான்னு தெரியாது ஆனால் நானாக ஒரு முடிவு அவன் என்னை பாராட்டி பேசிட்டான் எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு உதவி செஞ்சிட்டான் அதுக்காக வேண்டி இங்கே நல்லவன் நான் ஒரு தெரி தீர்மானம் பண்ணினேனா நான் குழப்பவாதி அடுத்தவனை பற்றி தெரியாமல் அப்படி ஒரு தீர்மானம் பண்ணினேனானால் அது தவறு அதனால் தேரான் தெளிவு இவனே குழம்பு போயிருக்கா இவனுக்கு என்ன முடிவு எடுக்க முடியும் இவனுடைய தெளிவு தெளிவு அல்ல தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் நல்ல தெளிஞ்சு இந்த பையன் நல்ல பையன் இவன் இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணுன்னு தெளிஞ்ச பிறகு ஒருவேளை இவங்க தப்பு செஞ்சிருப்பாங்களா அப்படின்னா அது தீரா இடும்பை தரும் நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு மேன்மையே அழிக்காது அப்ப இதெல்லாம் நீங்கி நாம் வாழணும்னு அன்னமைக்கு இறைவன் நம்ம வேண்டும் போதே இந்த திருக்குறள் மிக அற்புதமான திருக்குறள் தேரா தெளிவும் தெளிந்தான்கள் ஐயுறவும் தீரா இடும்பை தரும் இது இன்னொரு திருக்குறள் அடிக்கடி உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லுவேன் மருவுக மாசற்றார் பெண்மை ஒன்று ஈண்டும் மருவுக ஒப்பிலார் நட்பு மாசற்றார் நம்மளுடைய நட்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமில்லை என்றாலும் நம்மளுடைய சுற்றத்தை விரும்பவில்லை என்றாலும் அவர்களை போய் கையக்கால பிடிச்சாலும் எப்படியாவது நம்ம அவர்கள்ட்ட சரணடைந்து அவர்களுடைய நட்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அஞ்சு பத்து கொடுத்து அவங்கள தள்ளி விட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் திருக்குறள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பாடலும் கருத்து சேர்வுடையதாக இருந்தாலும் நம் வாழ்நாளையில் அன்றன்றைக்கு நிகழ்வுக்கு நம்ம இந்த இதை கருத்தில் போட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கே வந்தோம்னா நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு இவைகள்லாம் உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு வருவோம் கார்கலமையார் கணவன் வந்து எந்த சூழ்நிலையில் நீ வந்து இந்த ப மாங்கு நீ எங்கிருந்து பெற்றாய்னு கேட்டார் இந்த அம்மாவுக்கும் அது ஒரு தன்மானத்தை தூண்டிவிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக வந்து எங்கிருந்து பெற்றாயின்னு உடனே அங்கே எங்கிருந்து பெற்றோமோ அங்கேயே போய் திரும்ப இன்னொரு மாங்கனி வாங்கிட்டு வரலான்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு அதனால் அவங்க வந்து நேர எம்பெருமானுடைய சன்னிதானத்துக்கு போய் கைகளும் தலைமையும் கூப்பி இப்போ எங்கிருந்து பெற்றாயின்னு வந்து கேட்குறாரு நான் எங்கிருந்து பெற்றதாக நான் சொல்லுவேன் இது எனக்கு ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலை நான் முதல்ல நான் அவங்ககிட்ட மாம்பழமே கேட்கலையே இப்போ நான் வந்து மாம்பழம் கேட்டு வந்து நிற்கிறேன் மாம்பழம் கேட்காத போது ஒரு மாம்பழத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் மாம்பழம் கேட்டு வந்திருக்கிறேன் எனக்கு அந்த மாம்பழத்தை நீ கொடுக்கணும்னு அவள் விண்ணப்பம் வச்சேன் விண்ணப்பம் வச்ச உடனே அந்த அம்மா கையில் ஒரு மாம்பழம் வந்து விழுந்தது மாம்பழத்தை கொண்டு போய் தன்னுடைய கணவர் கையில் கொடுக்க போகும்போது மாம்பழத்தை அவர் இப்படி பார்க்குறாரு மாம்பழம் எண்கண் மாயமே அது இந்திர ஜாலம் போல் அப்படின்னு சொல்கிறாருல மணிவாசகப் பிறந்தவை அது மாதிரி இந்திர ஜாலம் மாதிரி இவர் கைக்கு எட்டாமல் கனி மறைந்து விட்டது எந்த மூலக்கூறுகளில் இருந்து அது தோற்றுவிக்கப்பட்டதோ அதே மூலக்கூறுகளில் அது கரைக்கப்பட்டது அவ்வளவு அவ்வளோதான் நடந்தது உடனே இவர் பார்த்தாரு இவர் இவருடைய மாண்பும் பெருமையும் பற்றி சிந்திச்சாரு இவ்வளையா நம்ம வேலை வாங்கணும் இவ்வளவு நமக்கு ஒரு வேலையாளாக இருந்து நமக்கு சோராய்க்கு போட்டு நமக்கு மனைவியாக தொண்டு செய்து என்ன நம்ம துணியை தோய்ச்சி போட்டு எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரம் பண்ணு அவன் எதையுமே எதிர்பார்க்காம ஒரு மிகவும் எளிமையாக மிகவும் சௌலபியமாக வந்து இத்தனை காரியங்களும் நமக்கு செஞ்சிருக்கிறான் நமக்கு செய்யக்கூடிய பணியாயதுன்னு அவருக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆற்றாம இருந்தது இனி வந்து இவ்வளவு குடித்தனம் நடத்துவது தவறானது அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டார் ஆனால் அவர் அதற்கான சூழ்நிலைக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்தார் உடனே ஒரு மரக்கலம் தயார் செய்து அவங்க அந்த அந்த குடும்ப பாங்கு இந்த மரக்கலம் தயார் செய்து அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் க திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு கடல் கடந்த நாடு போய் திரவியம் தேடி வருவது அந்த பாரம்பரியத்தில் பிறந்தவர் அதன்படி அந்த திரைக்கடல் ஓடி போய் திரவியம் தேடுவதற்கு இவர் போயிருக்கிறார் அந்த சூழ்நிலையில் திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேட போன ஒரு சூழ்நிலையில் இவருக்கு அங்கேயே இவருடைய மனம் இந்த அம்மாவோடு இருந்து இனி வாழ்க்கை நடத்துவது முடியாத காரியம்னு தோணிடுச்சு ஆனால் என்ன தோணலைன்னு பாருங்க நம்மளது மனைவி பேரண்ட நாயகனிடம் இருந்து ஒரு மாம்பழம் பெறக்கூடிய தகுதி வாய்ந்தவள் அந்த பணம் நமக்கு சொந்தமான பழமாக இருந்தது ஏன்னா இரண்டு பழம் நாம் கொடுத்து விட்டோம் அதில் ஒரு பழத்தை அடியவருக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பழத்தை நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அந்த இன்னொரு பழம் எங்கேன்னு கேட்டவுடனே அந்த பழத்தை கொண்டு அதையும் நான் சாப்பிட்டேன் அப்போ இறைவன் கையில் இருந்து பெற்ற ஒரு பழத்தை நான் உண்டும் எனக்கு தெளிவு வரவில்லைன்னு அவர் சிந்திக்கவே இல்லை சாதாரண மானுடம் ஒன்றே அவர் சிந்திக்கின்றார் 
எதற்காக வேண்டினா ஒருவேளை அற்புதத்திற்கு வந்த அதி திருவிழாச்சமணி மாலை அப்புறம் வந்து அம்மையார் எழுதின நான்கு பதிகங்கள் மிகவும் பிரசித்தமான பதிகங்களாக இருக்கு அந்த பதிகங்கள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளம் கொண்டிருக்கான் நினைக்கிறேன் திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் பகுதி ஒன்று திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் பகுதி இரண்டு அற்புத திருவந்தாதி அப்புறம் வந்து திருஇரட்டை மணி மாலை நாலு பகுதிகள் அம்மையார் எழுதினது அவங்க யோகத்தில் தலை சிறந்தவர்கள் தலையால் நடந்து கைலைக்கு போகக்கூடிய அளவிற்கு யோக நெறியில் அவர்கள் தலை சிறந்தவர்கள் அப்போ எல்லாரும் உலகத்தில் தலையால் நடந்து அம்மா கைலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மணிவாசக பெருந்தகையினுடைய கூற்றின்படி கைலை புகுநெறி இதுகான் என்று இறைவன் காட்டினால் தொண்டைக்கு மேல் பெறக்கூடிய கைலை நெறியை பற்றி அறிந்து அந்த கைலை என்பதியில் உள்ள அருளமுதத்தை பருகும் ஆற்றல் பெற்றவர் அப்படிங்கிறதா இங்கே ஒரு சாரம் ஆனால் இவங்க கதையாக இருக்கிறதுனால நாமும் கதைப்படி அப்படியே தான் நாங்கள் நம்ம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இந்த அம்மாவுடைய திறமைகள்னு பார்த்தா பெரிய கோடீஸ்வரர் வீட்டுக்கு கொ குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறாங்க யோக நெறியில் அவருடைய பாடல்கள் இந்த நாலு பதிகங்களும் மிக அற்புதமான பகுதிகள் இந்த நாலு பகுதிகளும் இறைவனை தனக்குள்ளேயே உள்வாங்கி கொண்ட பகுதிகளாக உள்ளது இடர்கடையார இப்போ நாங்களாம் இறைவனை சரணடைஞ்சோன்னா நம்ம என்ன கேட்போம் கணவனோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா கணவ இல்லற தர்மத்தை அவர்கள் வெறுக்கவில்லை நான் சிவநெறியே மேற்கொண்டு ஒழுகின்றேன்னு இல்லறத்திற்கு புறம்பான செயல் எதையும் அவங்க செய்யலை அப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது என்னுடைய கணவரை விட்டு நீ பிரித்து விட்டாங்கன்னா அந்த அம்மா கோவப்பட்டுருக்கிறாங்களா அந்த அம்மா கோவமே படையலை அவங்க நம்ம பாட்ட பாட்டை கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் இடர்கடையாரேனும் எமக்கு இறங்காரேனும் சுடர் உருவில் என்பராய் கோலம் பூண்டு எரியாடும் எம்மனாக்கு அன்பராது என் நெஞ்சு அவருக்கு எம் என்பரா கோலம் பூண்டு எரியாடும் அன்பர் அந்த சிவபெருமான் என்பலிந்த கோலத்தை பூண்டு எரிசுடராக தீவண்ணனாக சுடர்வண்ணனாக அருளொளி திருவாக அவன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான் அவன் என்னுடைய இடர் கடையாரானும் எனக்கு இறங்காராயினும் அவன் எனக்கு துன்பத்தை தொடக்கல வச்சுக்கோம் எனக்கு இறக்கப்படலை அப்படியே வச்சுக்கோம் ஆனாலும் என் நெஞ்சு அவனுக்கு அன்போடு இருக்கும் இதுக்கு தான் அந்த அவர் தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண்ணி ஐயரவும் தீராயிடுமே எம்பெருமானுக்கு நான் ஆட்பட்டிருப்பதன்றோ ஊழமை அப்படிங்கிறார் அப்பர் சுவாமிகள் வயிற்று வழி வந்து குடலோடு துடைக்கி முடக்கிட்டா கூட நான் அவனுக்கு ஆட்பட்டிருப்பதா எனக்கு ஊழ் எனக்கு அதுதான் விதி அதுதான் எனக்கு பெருமை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இவரை இடர்களையாரேனும் எனக்கு எமக்கு இறங்காரேனும் அவங்க என்ன வேணா செய்துட்டு போட்டும் என் விதியை அனுபவிச்சு கழிக்கணும் என்பதற்கு இறைவன் அரு அருள் அனு அனுபவம் தருகின்றான் ஆனால் நான் அவனுக்கு அன்பு செலுத்துவதிலிருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உறுதிப்பாடு இருக்கு பாருங்க ஒரு பெண்மை வந்து சாதாரணமாக சீக்கிரமாக பிறண்டுருவாங்க எவ்வளவு நல்லவங்களாக இருக்கட்டும் தான் கொண்ட கொள்கையில் அவ்வளோ உறுதிப்பாடாக நின்று அவர்கள் அதில் நிற்க மாட்டாங்க ஒரு நேரம் இல்லாட்டி ஒரு நேரம் சலனப்பட்டு இதை தன்னை இழந்து இவங்க என்ன இவங்க செய்தாங்க இவங்க செஞ்சாங்கன்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க நான் எவ்வளோ செஞ்சுருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு பதிலுக்கு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்க செஞ்சது என்ன தினை எத்தனை செய்யணும் பணம் எத்தனையாக கொள்வோர் பயன் தெரிய தெரிவார்னு சொல்லியிருக்கிறாரு வள்ளுவர் இவங்க ஏதாவது ஒன்றுனா உடனே பிறண்டு பிறண்டு பேசுவாங்க உடனே பதிலுக்கு அவங்க பேசுவாங்க பதிலுக்கு இவங்க பேசுவாங்க இது பெண்மையினுடைய ஒரு குற்றம் அது எல்லா பெண்மைக்கும் அது பொருந்தாது நிலை பெற்று நிற்கக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உலகில் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி இவர் சொல்கிறாரு அவர் இடரே எனக்கு கலைய வேண்டாம் எனக்கு இறங்கவே வேண்டாம் எது வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் என்பராய் கோலம் மூண்டு எரிசுடராய் ஆடும் அந்த அன்பருக்கு என்னுடைய உள்ளம் அன்பு செய்யாமல் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு பதிவு செய்கிறாங்கன்னா அவன் எவ்வளோ உறுதிப்பாடு தான் கொண்ட தலைமையின் மீது அவர் தனக்கு செய்யும் கருணையின் மீது எவ்வளவு ஒரு உறுதிப்பாடு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க அறிவானம் தானே அறிவிப்பான் தானே அறிவாய் அறிகின்றான் தானே அறிகின்ற எப்பொருளும் தானே விரிசுடர் பார் ஆகாயம் அப்பொருளும் தானே அவன் எம்பெருமான் தான் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கான் அவன் எனக்குள் நின்று அறிவித்திருக்கிறான் இனிமேல் அறிவிப்பான் அறிவுக்கு அறிவாகவும் அவன் இருப்பான் அவனுக்குத்தான் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும்னா அந்த அந்த உறுதிப்பாடு எவ்வளோ பெரிய உறுதிப்பாடு பாருங்க இறைவன் முன்னால் போய் நிற்கிறார் நான் வந்து கா பணம் கேட்டேன் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு கேட்டவுடனே இறைவன் கையில் பணம் கொடுத்துட்டாரு அந்த அம்மாட்ட அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தோடனே அவர் அதை வாங்கிக்கிட்டு இனி நீ வாங்கல கையில் அவர் கையில் நிற்கலை ஏன்னா உனக்கு இது தேவையில்லை தங்கம் நீ கொடுத்த ரெண்டு பணம் உனக்கு சரியாயிட்டு 
இந்த எக்ஸ்ட்ரா பழம் அந்த அம்மாவுக்காண்டி வர வைக்கப்பட்டது அதனால எந்த மூலக்கூறில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அந்த மூலக்கூறில் அது கரைக்கப்பட்டது அவன் வண்டிக்கு போயிட்டான் ஒரு கப்பல் செஞ்சு மரக்கலம் செஞ்சு வியாபாரத்துக்கு போயிட்டான் அங்கேருந்து வரும்போதே எங்கே செட்டில் ஆகுதுன்னு வரான் இப்போ குலசேகரன் பட்டினம் அப்படின்னு திருச்செந்தூர் ப பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் அந்த அம்மாவை அந்த இவருடைய புனித விதியாருடைய கணவன் வந்து அங்கே தான் இறங்கியதாக ஒரு செய்தி இப்போது சமீப காலமாக ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட செய்தி மூலமாக அங்கே ஒரு சின்னதாக எப்படி நம்ம வந்து பஸ்ஸுக்கு நிற்கும்போது நிழல் கொடை ஒன்று போட்டிருப்பாங்களோ அதே அளவுக்கு ஒரு நிழல் கொடை மாதிரி ஒன்று போட்டு அந்த இடத்துல தான் அந்த அம்மா வந்து பேரட நாயகனை சிந்தித்து அவனோடு இரண்டரை கலந்திருப்பார்கள் என்ற யூகத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது உண்மையிலே சம்பவமோ நமக்கு தெரியாத ஆனால் அங்கே போனால் ஒரு மனநிறைவு காரைக்கலமையார் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கக்கூடிய நம்மளது சிந்தனை க கடந்த கால சிந்தனையாக அது அப்படியே பரிணமிக்கு வருது எம்பெருமான ஆடல் வல்லானாக இருக்கிறான் பக்கத்தில் வந்து காரைக்கலமையார் அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த சிவகாமி அம்மாள் அங்கே இருக்கிறாங்க இதே திருக்கோலத்தில் அந்த ஒரு நிழற்கொடை அளவுக்கே ஒரு சின்ன கோயில் அதுக்கு உள்ளேயே ஒரு உண்டியல் வேறு வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே யாரும் எதுவும் போடுற மாதிரியா கதவை பூட்டி சாவி அங்கே கொண்டுட்டு கேட்குறாங்க அதுக்குன்னு ஒரு குடும்பத்தார் அந்த கோயிலை கட்டி நான் பராமரிச்சு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு நானும் போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் குலசேகரன் கட்டினான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இப்பவும் இருக்குது ஒரு சின்ன இடமாக இருக்குது உள்ள தான் நிழற்கொடையே க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அது உள்ள பின்னால் கம்பி மட்டும் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு சுவர் எழுப்பி அதில் நான் ஆடல் வரலாம்னு அம்மாவும் சிவகாமி அம்மாவும் இருக்கிறதாக ஒரு கற்பனை பாலிச்சுக்கோங்க இவ்வளோ தான் அந்த திருக்கோளம் அது பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குது அதனால் அவங்க போனதாக வரலாறு அப்போ இந்த அம்மா வந்து அவர் அங்கே அந்த இடத்துலே வந்து ச குலசேகரன் பட்டினத்திலே அவர் செட்டில் ஆகிட்டார் இப்போ இந்த கதைப்படி இங்கே இந்த செட்டு போட்டுக்கிறதுனால சேப்பிலார் பெரிய புராணத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு நகரத்தில் வந்து குடியேறினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அதுக்கு விளக்கம் எழுதுனவங்க மதுரை அம்பதியில் குடியேறினதாக எழுதியிருக்கிறாங்க விளக்கம் ஒரு நகரத்தில்னா அது எந்த நகரமாக கூட இருக்கிறான் ஏன்னா அது கப்பல் வந்து நிற்கக்கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அப்போ கப்பல் வந்து நிற்கக்கூடிய இடமாக இருந்தால் ராமேஸ்வர கடற்கரையில் வந்து படகு போக்குவரத்து உண்டு தூத்துக்குடி கடற்கரையில் படகு போக்குவரத்து உண்டு அது பக்கத்தில் இவர் இங்கே தான் வந்து இதை இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற யூகத்தின் அடிப்படையில் எது செப்பேட்டு செய்தி கிடைச்சதா என்னென்னு தெரியல அதனுடைய அடிப்படையில் இவங்க அதை செஞ்சுருக்கிறாங்க இங்கே வந்து இவங்க குடியிருந்து அங்கேயே ஒரு பெண்ணை பார்த்து திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த பெண்ணிற்கு புனிதவதிங்கக்கூடிய தன்னுடைய முதல் மனைவியினுடைய பெயரை இட்டு அவர் புனிதவதி மாதிரியே அந்த பொண்ணை புனிதமாகவே பார்க்குறார் அந்த மாதிரி வளர்த்துட்டு வராரு அப்போது இங்கே வந்து புனிதவதி யாருக்கு சொந்தக்காரங்க வீட்டில் போய் புனிதவதியார் உடைய கணவன் அங்கே ஒரு திருமணமாகி அவர் மனைவியோடு குடித்தனத்தோடு இருக்கிறாருன்னு செய்தி சொல்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்டு அடியாளெலாம் கொண்டுட்டு போய் அடிக்கவோ அல்லது போற்றுக்கு போகவோ எதுவுமே செய்யலை உறவினர்கள் புனிதவதியும் நாங்கள் அங்கே போய் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்துட்டு வரோம்னு சொல்லலை இந்த கதைப்படி புனிதவதியும் அழைத்து கொண்டு உறவினர்கள் குலசேகரன் பட்டணத்துக்கு வராங்க கொஞ்சம் தொலைவுக்கு வரும்போதே புனிதவதி அந்த அவருடைய கணவன் வந்து நேர புனிதவதியார் காலில் விழுந்தார் அவர் மனைவி மகள் மூவரும் விழுந்தாங்க உன்னுடைய கருணையினால் நாங்கள் வாழ்கின்றோம் அவங்க சொன்ன வார்த்தை உன்னுடைய திருக்கருணையால் நாங்கள் வாழ்கின்றோம் இவங்க ஒரு உறவினர்கள் கூட்டு போனவங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க இதில் இன்னொரு செய்தி வைக்கிறாரு ஒரு பெண் அடம் பிடிச்சி முரண்டு பிடிச்சி வாழாதிருந்தால் நல்லதனமாக சொல்லி கணவனோடு இசைவித்து வாழ வைக்க செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்ல இதில் பதிவு பண்ணுறாரு சேர்க்கலாம் வந்து நானும் ஒரு குடும்பம் குறைஞ்சி போகுவதற்கோ அல்லது ஒரு கோபதாபத்தின் வயப்பட்டு ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு புரட்சியோ ஒரு தேவையில்லாத சிந்தனைகளோ தூண்டுவதற்கு நாம் காரணமாக அமைந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் இந்த சிந்தனைகள் பார்க்கும்போதே இன்றைய சமுதாய சிந்தனைகளாக அவை நமக்கு எதை பதிவு பண்ணுகின்றன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கூட கூடவே நம்ம அதோடு சேர்த்தே ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம மனசுக்குள்ளே பதிவு வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அம்மா வந்து கணவனோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கு தயாரான மனநிலையிலே வராங்க பாருங்க நம்ம பெண்கள்னா பெரிய புலமை வாய்ந்தவா நாலு இலக்கிய பதிவுகள் பதிவு பண்ணி சமுதாயத்திற்கு நல்கியிருக்கிறாங்க தமிழுக்கு ஒரு குடையாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெண் யோக நிலையில் ஒரு நிலை பெற்ற நிலைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறாங்க பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு ஒரே பெண்ணு இதை விட ஒரு பெண்ணுக்கு வேறு என்ன தகுதி வேணும் கணவன் இரண்டாவது திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நம்மன்னா என்ன கேட்டிருக்கோம்
இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையான கேட்டிருக்கோம் அந்த அம்மா இதுவுமே செய்யலை மாநாட்டு வராங்க வந்து அந்த 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 இடத்துல வந்து நிற்கும்போது இவர் காலில் விழுந்த உடனே இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு நமக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஒன்றும் தோணலை இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த உடம்பு எதுக்காக வேண்டி வச்சுருந்தேன் இங்கு இவன் குறித்த கொள்கை இது இனி இவனுக்காக தாங்கிய வனப்பு நின்ற தசை கொதி கழித்து இங்கு உன்பால் ஆங்கு நின் தாள்கள் போற்றும் பேவெடிவு அரியனுக்கு பாங்குற வேண்டும் என்று பரமர்தாள் பரவி நின்றான் நான் வந்து இதுவரைக்கும் இந்த சரீரத்தை எதிர்க்க சுமந்தேன் இங்கு இவனுக்கு ஏதோ எனக்கு இந்த இந்த பிறவியில் இல்லற நடத்துவதற்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் எனக்கு பாங்காக சமைத்து கொடுத்தார்கள் அவனோடு வாழ்வதற்காக வேண்டி இங்கு இவன் குறித்த கொள்கை இது அணி இவனுக்காக தாங்கிய வனப்பு நிறை தசை பொதி கழித்து இங்கு உண்பால் ஆங்கு நின் தாள்கள் போற்றும் பேய்வடிவு அரியனுக்கும் பாங்குற வேண்டும் இதில் பேய் வடிவு அப்படின்ன உடனே என்ன நமக்கு கற்பனை போகுதுன்னா ஒரு ஒரு பேய் பல்லெல்லாம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தலம் கண்ணெல்லாம் ஒரு மாதிரி கூடி விழுந்து அப்படி மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணக்கூடாது இங்கு இப்பேய் வடிவு எதுக்க வேண்டும்னு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க பாருங்க இந்த ஊன் சரீரம் இருந்தால் ஊன் சரீரம் பழைய நினைவுகளை சுமந்து வரும் அது தாங்கி வரும் அப்போ இந்த மாய வாழ்க்கையை மெய்யென்றெண்ணி மதித்திடா வகை நல்கினான் வேயதோடு உமைபங்கன் காயத்துள் அமுது ஊர ஊர நீ கண்டுகொள் என்று காட்டிய சேயமாமலர் சேவடிக்கணம் என் சென்னி மன்னி திகழ்மே அப்போ காயத்துள் அமுது ஊரும் வடிவம் இந்த இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு மண்ணூர மண்ணுமணி உத்தரகோசம் அங்கைக்கு அரச இந்த சரீரத்துக்குள் என்ன ஊற வேண்டும் பேரட நாயகனுடைய அருள் வல்லபம் ஊற வேண்டும் இந்த ஊன் தசையினுடைய குற்ற உணர்வு இதற்குள் ஊறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நின் அருள் போற்றும் பேய் வடிவு எனக்கு வேண்டும் நான் உன்னை பற்றி நினைக்க வேண்டும் உன்னுடைய தாளுக்கு நான் பாங்குற நடக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் வாடா வட்டி வேணா அங்கே போகும்போது சொல்லுவாங்க இங்கே போகும்போது சொல்லுவாங்க வாடா வட்டிக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க நான் அந்த சூழ்நிலைக்கு என்னை தள்ளி விடாதேன்னு இறைவன்ட்டு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறாங்க அப்படி வேண்டின உடனே ஆனால் அப்பொழுது மன்றுள் ஆடுவார் அருளினாலே மேல் நெறி உணர்வு கூற வேண்டிட்டே பெறுவார் மெய்யில் ஊனடை வனப்பையெல்லாம் உதறி ஏற்புடமேயாக வானமும் நிலமும் எல்லாம் வணங்குவே வடிவமானார் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அத்தனை பேர் முன்னிலையிலும் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆனால் அப்பொழுதே மன்றுள் ஆடுவார் அருளினாலே மேல் நெறி உணர்வு கூற இதுவரை வந்து இந்த ஊனை தாங்கி நின்று இங்கு இவனுக்கு ஆகும் என்று வனைப்பொதி தசைப்பொதி தாங்கி நின்றவள் மேல் நெறி ஒரு இறைவன் தொட்டு காட்டிய வித்தையை ஒரு கணம் அப்படி மேல் நெறி உணர்வு கூற நான் வந்து சிறுநடி சிற்றம்பலம் வழியாக எம்பெருமானை அணைய வேண்டியது இந்த இப்பிறவின் ரகசியம் இதை விடுத்து நான் இந்த ஊன் பொதி சதையை தாங்கி நின்றேனே என்று ஆனா அப்பொழுதே மன்றுள் ஆடுவார் அருளினாலே இந்த மேல் நெறி எல்லாம் பெற்று அந்த மேல் நெறி உணர்வு கூற அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு பதம் பாருங்க பேரண்ட நாயகனே இந்த அம்மா ஒரு நொறியில் எப்படி உணர்ந்திருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத காமிக்குது மேல் நெறி உணர்வு கூற வேண்டிற்றே பெறுவார் மெய்யில் ஊனடை வனப்பையெல்லாம் உதறி எப்புடம்பே ஆகி எப்பவுமே வந்து ஒரு அருள் அனுபவத்திற்கு தயாராகிறாங்க ஒருத்தங்க அப்படின்னா அங்கே வெளியிடத்துக்கு போகும்போது அவங்க ஊன் தசைகள் வந்து அந்த அளவில் அதே சிந்தனையில் இருந்தால் அது அவங்களுக்கு ஒரு இடையூறாக அமையும் என்பது விதி போல இருக்கு அதனால் ஆட்கொண்ட உயிரை எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் விகாரப்படுத்த முடியுமோ அல்லது எந்தெந்த முறையிலெல்லாம் சமாதானப்படுத்தி அந்த உயிர் மேல் நெறி உணர்வு கூறும் வழிக்கு அதை செல்ல வேண்டுமோ அந்த கருணையை இறைவனே அழுத்தி விடுகின்றான் அல்லது ஞான தேசிகன் அழைக்கின்றான் அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு மேல் நெறி உணர்வு கூர்ந்த உடனே இந்த ஊர் தசை வனப்பு எல்லாம் உதிர்ந்து விட்டது அப்படியே தோகைன்னு முதலே சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த தோகை மயில் எப்படி உயிர் இறகை உதிர்க்குமோ அது மாதிரி தன்னாலே நம்ம அந்த வனப்பதி தசையெல்லாம் உதிர்த்துட்டு எலும்பு ஓடிவானோம் எலும்பு ஓடிவான உடனே நம்ம என்ன நம்ம நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் தானே நம்ம என்ன சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க அண்டே அப்பா இறைவனுக்கு நாட்பட்டாங்களாம் இறைவன் இவங்களை அகப்படுத்தி ஆட்கொண்டாங்களாம் இவங்களுக்கு உடனே நீங்கள் பார்க்க விளங்குதான் அந்த சரீரம் பார்க்க விளங்குதான் என்ன இப்படி ஒரு கோரமாக இப்படி நிற்கிறாங்க அந்த அம்மா 
ஏய் இது எப்படிரா இவ இவ கூட வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் நல்ல வேலை பார்க்குறீங்க எப்படி நினைப்பாங்க அந்த அம்மா என்ன வேண்டி தவம் வேண்டி எப்படி வந்திருக்கிறாங்க நம்ம ஜனங்கள் எப்படி எல்லாம் சிந்திப்பாங்க பாருங்க உடனே எப்படி சிந்திச்சிருப்பாங்களோ தெரியாது நமக்கு ஆனால் சேக்லாவுடைய ஒரு ரெண்டு வரியில் இருந்து இவங்க எப்படிலாம் சிந்திச்சிருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது ஏன்னா இவங்களுடைய எண்ணங்களும் விகாரங்களும் இன்னும் காலங்காலமாக இப்போ நிறைய பக்தி பெருகியதாக நினைக்கிறோம் நிறைய தானம் பெருகியதாக நினைக்கிறோம் நிறைய தவம் பெருகியதாக நினைக்கிறோம் அங்கே போனால் யோகா சென்டர் இங்கே போனால் யோகா சென்டர் இங்கே போனால் யோகா சென்டர் இங்கே போனால் அந்த யோகாங்கிறாங்க அங்கே போனால் அந்த யோகாங்கிறாங்க எது அனுபவ பொருள் எதை எதற்குள் மேல் நெறி உணர்வு கூற முடியும் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரிதானா அதுக்கு வேற ஒரு ஒரு பதிவு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த இந்த இட இடங்களுக்கு இத்தனை ரூபா அப்படின்னு வேற ஒரு கட்டணம் வேற நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க இது கட்டணத்துக்கு ஒப்பட்டு பயிலக்கூடிய நெறி அந்த நெறி பேரண்ட நாயகன் கருணை கூர்ந்து ஆட்கொள்ளும் உயிருக்கு தன் அருட்கொள்வை அழித்து மேல் நெறி உணர்வாக அவர்களுடைய வெற்றி தலைவழியாக ஊசி முனை அளவாக உள்நாட்டிற்குள் அருளமுத பொழிவை நான் ஒரு நேரம் சுரங்கட்டு ஒரு நேரம் மறக்கக்கூடியது அருள் நனி சுரக்கும் அங்காக ஊற்று பெருக்கன ஏ எங்கேயும் திசை திரும்ப ஒட்டாமல் இந்த வாசி நிலையை நேராக ஹம்ச துணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரணவ துணியை ஹம்சத்தில் அஜபா நலத்தில் ஏற்றி மேலாக பார்க்கக்கூடிய அருள் வல்லவம் பெற்ற அந்த உயிருக்கு இறைவன் இந்த கருணை பண்ணியிருக்கலாம் ஊரில் உள்ளவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்களோ தெரியல ஆனால் இந்த வார்த்தையை அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கக்கூடிய கட்டாயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஊர்க்காரங்க சாமி கும்பிட்டாலாம் அந்த கும்பிட்டாலாம் என்னையா இது கோமாளித்தனமாக இருக்குது பேய் வடிவு வேணும்னு இந்த அம்மா பெற்றுக்கிறாங்களாம் ஒரு பேய் வடிவம் ஒரு வடிவாயா அதையும் நம்ம பெறணுமாயா அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தெரியுது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அண்டர் நாயகனார் என்னை அறிவரேன் அறியா வாயு மாக்கள் மாக்கள்னா இளைஞனங்களுக்கு பேர் மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சொல்கிறார் அண்டர் நாயகனார் என்னை அறிவார் அறிவில்லாத அந்த வாய்மை மாக்கள் என்னை என்ன சொல்லி என்ன செய்ய கிடைக்கு அப்போ அந்த வார்த்தையினுடைய தாக்கம் அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளும் பூலோகத்திற்கு வந்தால் இதையெல்லாம் சகிச்சு தான் ஆகணும் அது ஒரு நியதி அந்த நியதி பண்பிலேருந்து யாரும் மாற முடியாது இப்படி இப்படி திட்டிட்டு அவங்க இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு நாலு உயிர் நாளும் தேராதா நாலு உயிர் நாளும் ஒரு மேல்நிலை அனுபவம் பெறாது இதை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் இதை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற அண்டர் நாயகனார் என்னை அறிவிலே அறியா வாய்மை எந்த செய்யும் மாக்களுக்கு யான் எவ்வுருவா என் என்பார் எந்த உருவத்தில்லாம் இருந்தான் இந்த மாக்கள் என்னை பற்றி என்னதான் சொன்னான்னு எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடனே இந்த எண்புருவம் தாங்கி இந்த அம்மா அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா எண்புருவம் தாங்கி அப்படி போகும்போது கைலையில் சிவபெருமானும் உமையோடும் கைலையில் இருக்காங்க அப்போ கைலையில் அந்த அம்மா வந்து இங்கே இந்த அம்மா அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது கைலை நாயகி கேட்டானா ஐயா இந்த ஒரு பேய் வருத அந்த பேய் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மென்மையான பகுதி பாருங்க நம்ம நம்ம வீட்டில் ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அழகான பொண்ணு ஒன்று ஒன்று பிறந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அல்லது அழகே இல்லை ஒரு அம்மன் போட்டோ அல்லது ஒரு நெருப்பு காயம் போட்டோ அல்லது ஏதோ ஒரு இதில் உடம்பு முடியாமல் க கண்ணமெல்லாம் சுருங்கி உடம்பெல்லாம் வற்றி போய் ஒரு பெண் நம்ம முன்னால் பெண்ணோ ஆனால் வந்துடுன்னா இது உங்கள் பையனா இது உங்கள் பொண்ணா யாரும் விருந்தினர்கள் வராங்க அவங்க கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது உங்கள் பொண்ணா உங்கள் பிள்ளையா அப்படியா அவங்களுக்கு வெளியே நாகரிகம் தெரிந்தவர்கள் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க அப்படி என்னன்னா உங்க ரெண்டு பேர் நாகரிகம் தெரியாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்க ரெண்டு பேர் அழகுக்கு இந்த பொண்ணு அழகு அவ்வளவு நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியலையே இது நாகரிகம் கிட்ட செய்ய ஆனா நாகரிகம் தெரிஞ்சவங்க இது உங்க பிள்ளையா அப்படிங்கிறதோட நிறுத்திக்குவாங்க ஆனா அந்த பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க என் பிள்ளை நல்ல அழகான பிள்ளையா தான் பிறந்தது அழகான பிள்ளையா தான் வளர்ந்தது இப்போ ரெண்டு மூணு மாதமா டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வந்துச்சு சிக்கு நுனியா வந்துச்சு அது என்னமோ ஒன்று வந்தது அதனால் அந்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் உடல்ல சீனிச்சு போய் இந்த உருவத்தில் இருக்குன்னு நம்ம சமாதானப்படுத்துவோம் அம்மா வந்து அப்பாட்ட என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது வரும் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை காணும் நீ இவளை லேசாக நினச்சிக்கலாதம்மா இவ வந்து எனக்கு அம்மா அப்போனா நீ யாரை நீ பார்த்துக்கோ இவ்வடிவு இவள் வேண்டி பெற்றனால் எவ்விடம் நான் நானாக இவளுக்கு இந்த வடிவை கொடுக்கல இவ வடிவு இப்படி வடிவும் இல்லை இவ இவளை பார்த்தா நான் அழகு அழகு தேவதையாக அழகு ஓவியமாக நின்றவர்கள் கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மிக்க தெய்வ வடிவம் உடையவள்கள் இப்போ பேய் வடிவம் பெற்றுக்கான நீ நினைச்சு பயக்க வேண்டாம் வரும் இவள் இங்கே வரக்கூடிய கைலாசத்துக்கு வரக்கூடியவா எப்படிப்பட்டவனும் பாருங்க நம்மை பேணும் அம்மைகான் உண்மையே மற்ற இப்பெருமை செய்ய வடிவம் வேண்டி பெற்றனர் என்று 
பின்றே அருகு வந்து அணைய நோக்கி அம்மையே என்னும் செம்மை ஒரு மொழி உலகமெல்லாம் உயவே அருள் செய்த இவர் மட்டும் கூப்பிட்டா போதாத இந்த அம்மா பெற்ற தவத்திற்கும் இந்த அம்மா செய்த தியாகத்திற்கும் தான் இந்த வனப்பு மிகு தசையை உதறி தள்ளிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம அலங்காரம் பண்ணி நம்ம ஆடம்பரம் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை உதறி தள்ளிட்டு நான் எம்பெருமானே உள்வாங்கி கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ வேண்டி பெற்ற இந்த அழக இறைவன் அம்மையே என்று உலகமெல்லாம் உயிரும்படியாக இவ என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு அது பிரபாயாக்கை பெரிய தான் யாருக்கும் தந்தையாக தன் தான் வந்து யாருக்கும் அம்மான்னு சொல்லி தான் கூப்பிடக்கூடிய நிலையிலேயோ அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய நிலையிலே இல்லாத ஒருவன் தன் அடியவர் மாட்டு கருணை கூர்ந்து இவளை அம்மையே என்றும் கண்ணப்ப நாயனாயிர அப்பா என்றும் கூப்பிட்ட பெருமைக்குரியவர்கள்னா எவ்வளவு பெருமை உடையவர்கள் இப்ப இறைவன் வந்து அம்மையேன்னு இவை இவள் எம்மை பேணும் அம்மைகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப அந்த அம்மாவுக்கான தகுதி என்ன வேணும்னா அவ என்ன சொல்றா ஒரு பட்டமளிப்புலா ஒரு பரிசளிப்புலா ஒரு தான் வந்து ஒரு போட்டியில வெற்றி பெற்றுட்டோம் அந்த வெற்றி பெற்ற விழாவுக்கு கூப்பிடணும்னா உடனே பேரண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போய் அவங்களை நிலைநிறுத்தி செய்வாங்கல்லாம் அது மாதிரி இறைவன் வந்து இந்த அம்மாவை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டாராம் நான் ஆடும் உலகமெல்லாம் ஆடும் ஆட்டத்தை நீ காண வேண்டும் அம்மா இந்த ஆட்டத்துல தான் சரப்பொருளும் அசரப்பொருளும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன எவ்வளவு விஞ்ஞானம் மாறினானாலும் ஒரு அணுவை துளைத்தால் வெடிக்கும் ஆட்டம் என்னுடைய ஆட்டம்தான் ஒரு ஒரு மூச்சு காற்றை பிரித்தால் ஆடும் ஆட்டம் எனது ஆட்டம்தான் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளும் நான் உள்ளிருந்து ஆடக்கூடிய அசைவு என்னுடைய அசைவு தான் இந்த அசைவை உலகமெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெற்றோர் வந்து நான் பக்கத்தில் உட்காந்து என் பிள்ளை இவ்வளவு ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் நான் இப்பமும் நடன சபையில் இதில் பெற்றோர்கள் வந்திருந்து முதல்ல அரங்கேற்றம் நடராஜர் திருப்பு திருப்பதியில் தான் நடப்பாங்க அந்த அந்த பதி வந்து ஆடல் வல்லானுடைய பதி அப்படிங்கிறதுனால இப்போ கைலை வந்து நடராஜ பதியாக இருந்து என்னுடைய நடனத்தை காணும்போது என்னுடைய அம்மா அருகில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நினச்சி என் அருகில் நீ இருக்க என்றார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய பேர் கொடுக்குறாங்க பாருங்க எல்லாம் எல்லாம் தாய் தாப்பன் முன்னிலையில் தன்னுடைய நடனத்தை ஆடி காமிக்க வேண்டும்னு அவரை மாறிலாதாய் வந்து என் வலப்பக்கம் இருக்க அப்படின்னார் அப்பனுக்கு இப்போ அம்மையை கூப்பிட்டு நான் நீ என் பக்கத்தில் இருந்தேன் அப்போ தனக்கு அப்பனும் அம்மையுமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியவர்களையும் தான் அவன் பெருமைப்படுத்துவதற்கு நீ என் பக்கத்தில் வந்து நில் அப்படின்னு சொல்கிறான் இவங்க வந்து இறைவனுக்காக வேண்டி எதையும் செய்கிறேன்னு சொல்லாங்க இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை அம்மையாருடைய பேர்புகளை ஓங்க செய்வதற்காக வேண்டி அம்மையாருடைய கணவர் அப்படி நடந்துக்கிட்டாரா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியலை ஒரு விஷயம் இந்த அம்மா கையால் ஒரு பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்ட பிறகு சித்து இது ஒரு வாழ்க்கையா புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதில் புகுந்த நான் இருக்கின்ற பொற்பும் என் பொல்லாம் அணியை என்பதெல்லாம் கருக இழைத்தன அந்த இழைப்பையும் ஐயனி அறிவாய் அப்படின்னு இது புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தம் இதில் புகுந்து நாம் இருக்கின்றோம் பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொள்ளாமல் இன்னும் இந்த அசுத்த உடம்பிற்குள் இருந்து இதை இதை இன்னும் மேல் மேலும் நம்ம அசுத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது இந்த காயம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஒருவருக்கு ஒன்று இடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை பரிசாக கொடுக்குறோம் அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பருப்பொருள் உணவுங்கிறது நாவு குருசியானது ஒரு பருப்பொருள் உண்டு அனுபவிக்கக்கூடியது அதை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மன நிறைவோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் கொடுத்தவன் அவன் நிறைவாக இருக்கிறான் எது அது உணவு பொருள் அப்போ பெற்றுக்கொண்டவர்கள் பருப்பொருளாக பெற்றுக்கொண்டார்களா உணர்வுப் பொருளாக பெற்றுக்கொண்டார்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது பருப்பொருளை பெற்றுக்கொண்டவன் இதை விட இன்னொரு பொரு பொருள் இதை விட சுவையான பொருளோ இதை விட அதிக விலை மதிப்புள்ளாத பரிசோ கிடைச்சா அதற்கு மனம் திரும்புவதற்கு எது உண்டு ஆனால் கொடுத்தவர்கள் மன நிறைவோடு ஒன்றை கொடுத்து அதை அசப்போட்டு பார்க்கும்போது அன்னை உங்கள் மனசில் எது நீங்காத இடம் பிடித்தது நான் மிகவும் நேசித்த ஒரு ஒரு பொருளை நான் அன்னாருக்கு கொடுத்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு மிகுந்த மன நிறைவு இருந்தது இன்னாருக்கு உணவிட்டேன் அது எனக்கு மிகுந்த மன நிறைவு இருந்தது இன்னாரோடு இந்த கருத்து பரிமாற்றத்தை சேர்ந்தேன் அது எனக்கு மிகுந்த மன நெ இது உணர்வு நெறி கூறும் நிற்கக்கூடியது பருப்பொருள் அல்ல தூக்கி கொடுப்பது அப்போ அந்த பருப்பொருள் அல்லாத ஒன்றை உணர்வு நெறியாக தூக்கி கொடுப்பதற்கு இறைவன் தயாராக இருக்கும்போது பெற்றுக்கொள்வதற்கு நானும் தயாராக இருக்கேன் நான் வந்து பராக்கள் நின்றுட்டு அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த இது கிடைக்கிறியே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அங்கே நான் அம்மையே என்று அருள் செய்ய அப்பா என்று பங்க எச்சம் பொற்பாதம் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்தார் அம்மை சங்க வெண் புலையினாலும் தான் இதில் நோக்கி நம்பால் இங்கு வேண்டுவது என் என இறைஞ்சி நின்று இயம்பு என்றார் 
நீ வந்துட்டோமா உனக்கு என்ன வேணும் கேடு அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம நாலு வரம் கேட்டாங்க நான் உங்க மேலே வச்சிருக்க அன்பு இறக்கும் அன்பாக நம்ம மணிவாசக பிறந்த கேட்குறா பாருங்க பிரியா அன்பு மாலா அன்பு சாயா அன்பு இடையரா அன்பு தளரா அன்பு எத்தனை அன்பு சொல்ல இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இரவாத அன்பு நீ உன்னைக்கு உனக்கு என்ன வர வேணுமோ எனக்கு வேண்டி கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவதாரு நான் வேண்டுவது இரவாத இன்ப அன்பு ஏன்னா பேரண்ட நாயகன் மட்டும்தான் இரவாத அன்பாக இருப்பான் இன்ப அன்பாக இருப்பான் நீ எந்த அன்பும் துன்பக்கலை போடுவோம் இன்னைக்கு பாஞ்சு வருஷம் குழந்தைகள் நாம் ஒரு குழந்தை பெற்று கொண்டாங்கன்னா அது பெரிய அன்பு தான் அவனுக்கு மனநிறைவு தான் இறைவன் பரிசளித்தான் என்று நினைப்பான் எல்லாம் சரி ஆனால் அந்த குழந்தையை வளர்க்கறதுக்குள்ள அதை கல்லூரியில் சேர்க்கறதுக்குள்ள அதை திருமணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ள அதுக்கு குழந்தை பேர் பிறக்கிறதுக்குள்ள ஒவ்வொன்றுக்கும் துன்பம் கலந்த ஒன்று நம்மை தாக்கி கொண்டே தான் இருக்கும் அப்போ இறையருளை பெறுவதும் இறையருளை அனுபவித்துக் கொள்வதும் தான் இரவாத அன்பாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவன் நாலு வரம் வேண்டுதது இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டுனால் திறவாமை வேண்டும் அடுத்த அன்பு அப்படியே நான் பிறந்துட்டோம்னாலும் உன்னை மறவாமை வேண்டும் அப்போ இன்ப அன்பு திறவாமை மறவாமை அடுத்து அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க நாலு வரம் என் அம்மா கேட்டாங்க இறைவன் அவ்வாறே அழிச்சிதான் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டே உன்னை என்றும் அறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றார் நான் மகிழ்ந்து பாட வேண்டும் நீ ஆட வேண்டும் என் பாட்டுக்கு சேர்ந்த ஆட்டமாக உன் ஆட்டம் இருக்கணும் உன் ஆட்டத்திற்கு சேர்ந்த பாட்டாக எனது பாடல் இருக்க வேண்டும் அப்போ என்னுடைய ஹம்ச துணியை வந்து நான் ஓங்கார துணியாக நான் என் உள் இழக்கூடிய ஒவ்வொரு மூச்சும் உனது ஆட்டத்திற்கு எந்த மூச்சாக இருக்க வேண்டும் அது இரவாத மூச்சாக இருக்க வேண்டும் அதாவது என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு பெற்ற எல்லாரும் நிலைச்சு நிற்பாங்க அந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் நான் வேண்டும் என்று இறைவனிடம் அவன் வேண்டாம் இறைவனும் அவ்வாறே அருள் செய்தான் இன்றைக்கு நடராஜர் திருக்கோயில்களில் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதம் திருக்கோயில்களில் நான் காரைக்கலமையால் இல்லாத திருக்கோயில்களே கிடையாது குறிப்பாக நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடைய திருப்பணி உள்ள கோயில்கள் அனைத்திலும் காரைக்கலமையாக இருப்பாங்க அவங்க தன்னுடைய குலமகள் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஆர்வமாக இருக்கு நெல்லை மாவட்டத்தில் இப்போ நம்ம திருக்கோயில்கள் விசாலட்சி அம்மன் கோயிலில் மட்டும்தான் காரைக்கலமையாக இருக்கிறாங்க கரைகாலேஸ்வரர் கோயில்லையோ அல்லது இங்கே அண்ணாமலாத கோயிலே இல்லை அவங்க யார் அபிஷேகமே பண்ணுறது இல்லையா அப்புறம் காரைக்கால மேரை பற்றி எங்கே சிந்திப்பாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் நம்ம இந்த இத்தனை கோயில்கள்லையும் ஆறு அபிஷேகம் நடராஜருக்குனே தெரியாது நான் நாம் போய் ஆறு அபிஷேகமும் நம்ம ஆடல் விழாவுக்கு ஆறு அபிஷேகம் சொல்லும்போது இந்த கோயிலில் மட்டும் அந்த அம்மையாருடைய திருவுருவம் இருக்குது மற்றபடி உலகம் எங்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே இவங்களுடைய வணிக வணிக தொழில் நடக்கின்றதோ அங்கெங்கெல்லாம் காரக்கலமையாருக்கு ஒரு திருக்கோயில் உண்டு அங்கே நடராஜ திருமேனி மணிவாசக பிறந்தது அந்த சிவகாமி அம்மா இந்த காரக்கலமையார் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே இருக்கிறாங்க இந்த இந்த மொத்தத்துக்கு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த செய்திகள் வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இறைவன் இறைவனுக்கு ஆட்பட்ட அடியவர்கள் தங்களுடைய ஜாதி குலம் பிறப்பு என்று சுழிப்பட்டு தருமாறாத அன்பர்கள் அவர்கள் எத்தொழில் செய்தாலும் ஏதவத்தைப்பட்டாலும் முத்தர் நாம் இருக்கும் மோனத்தேன் இருக்கக்கூடியவர்கள் காரைக்காலமார் அத்தனை பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பத்தில் பிறந்து அத்தனை பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஆனாலும் கணவனுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளில் எந்த விதமான பின்னடைவும் இல்லாமல் ஆற்றியவர் அரும்பெரும் தொண்டர் சமுதாயத்திற்கு அவங்க விட்டு சென்ற பணி எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உங்களுடைய தொண்டை குறையாக நினைக்காதீர்கள் குறை கூறாதீர்கள் கேட்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டாவது ஒரு கருத்து ஒரு பெண் வந்து கணவனால் புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்தால் உறவினர்கள் இணைந்து அந்த பெண்ணை கணவனோடு வாழ வைப்பதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அதை தனிமரமாக விட்டுவிடக்கூடாது அது சமுதாய மேம்பாட்டிற்கு அழகல்லங்கிறது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து இறைவனால் வாங்கப்பட்ட பிறகும் கூட புலன்கள் திகைக்க நானும் திகைப்பது இயல்பு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கனியை உண்ட பிறகு கூட புலன்கள் திகைக்க நானும் திகைப்போம் அது இயல்பு அப்போ நாம் இறையடியவராக ஆக வேண்டுமானால் இந்த ஊர் சரீரத்தினுடைய குற்றங்கள் களையப்பட வேண்டுமானால் நமது பயிற்சியும் முயற்சியும் சரணாகதியும் நமக்கு வேண்டும் அப்படின்னு காமிக்குது பரமதத்தன் வந்து அந்த அந்த காரைக்கலமை கொடுத்த மாம்பழத்தை உண்ட பிறகும் கூட அவர் காரைக்கலமாரே கதின்னு சரண் அடைஞ்சிருக்கலாம் அது என்ன காரணமோ ஒருவேளை பெண்மைக்கு ஆக வேண்டி நான் ஏன்று பேசுகிறேன்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல ஆனால் அந்த அம்மையார்கிட்ட கனி வாங்கி உண்ட பிறகும் 
இந்த ஞான உணர்வு மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் அது ஏன் உணவோங்க எல்லாங்கிறது தெரியாது அது இறைவனுக்கும் அவ அந்த அடியவர்களுக்கும் இல்லாது நம்ம வீணான விவாதத்திற்கு அங்க போக வேண்டாம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கொள்கை என்னன்னா இறைவனிட்ட இருந்தே கனி வாங்கி பெற்றா கூட இந்த சரீரத்தினுடைய குற்றம் களையப்படாது அதனால நம்ம இந்த சரீரம் சார்ந்த நிலைக்கு நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் பழகும் போது அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டுங்கக்கூடிய கருத்தை நம்ம அதில் எடுத்துப்போம் அதுக்கு அடுத்த கருத்து இறைவனை நேரில் வந்து தான் ஆண்டு கொண்ட அடியவரை அம்பலப்படுத்துவான் அவனே அவங்கள வந்து மீடியாக்களுக்கு ஷோ போட்டு காமிக்கிறான் அப்படிங்கிறது இவருடைய நம்ம அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுக்கும் இறைவன் வந்து தனித்தனியாக அவரவர்களுடைய உணர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி மேல் நெறி உணர்வு கூர்ந்து நிற்பவர்களுடைய அருள் திறத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லாரும் சிவபதம் பெற்றார்கள் சிவனடியார்கள் ஆனார்கள் அப்படின்னு அடியவர் கூட்டத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் பதிவு பண்ணுறாங்களே தவிர ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பத நெறி ப படி நெறின்னு தனித்தனியாக தான் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இவர் வந்து இந்த ஜோதியில் ஐக்கியமானார்னு கண்ணப்பனாயனார சொன்னாங்க இவங்க அடியின் கீழ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்கள் மேற்கொண்ட பயிற்சி முயற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பதப்பெருமையை இறைவன் கொடுக்கின்றான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் இறைவனை பார்த்த பிறகு கேட்கக்கூடியது நான் வந்து இறைவனை பார்த்த அடியவர்கள் எல்லாம் சிகண்டின்னு ஒரு அடியவர் போய் அவர் அடியவர் இல்லை ஆனால் கூட ஒரு ராஜ மங்கையாக ராஜகுமாரியாக பிறக்கிறாங்க அரசகுமாரியாக இருந்தால் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கன்னா கல்வி கேள்வி இப்போ அனைத்து ஞானங்கள் படைக்கிற பயிற்சி அஸ்திர சஸ்திர பயிற்சி அனைத்தும் தெரிஞ்சவங்க தான் அரசகுமாரியாக இருக்க தகுதி வாழ்ந்தவங்க அப்படி ஒரு அரசகுமாரியாக பிறந்தும் கூட இறைவனை நேரில் கண்டும் கூட இறைவன் தெரிந்து வேண்டாங்க இந்த இப்பிறவியின் நினைவு என் மனதில் தேங்கி நிற்க நான் அடுத்த பிறவியில் நான் பீஸ்மர பொழுதுக்கு நான் வர வேண்டும் கேட்குறாங்க அப்போ இறைவனை பார்த்தால் நாம் என்ன கேட்க வேண்டும் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்கன்னு கேட்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய நிறைய பதிவு பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம வந்து இறைவனை பார்த்த பிறகு கண்ணப்பர் அர்ஜுனன் என்ன கேட்டான்னா நான் உன்னை பார்த்த பிறகு இன்னும் போருக்கு போக மாட்டேன் உன்னுடைய அடிப்பதத்தை நான் வேண்டுகின்றேன் கேட்டேன் அப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத கணப்பநாயன சரித்திரத்தின் மூலமாக கொண்டுட்டு வர அப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கதைகள் என்னென்னா இறைவனே நம்ம முன்னால் தோன்றினா கூட நமக்கு இது மாதிரியெல்லாம் என்ன வரக்கூடாதுன்னு இப்போவே அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி வச்சுக்கணும் இப்போ இறைவன் என் முன்னால் தோன்றினா அல்லது என் முன்னால் இயற்கையினுடைய பரிசாக எனக்கு அடுத்த சட்டை காத்திருந்து இந்த சட்டையை ஈர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நான் வந்து புழுவாய் பிறக்கணும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்து வலுவாதிருக்க வரந்தர வேண்டும் இந்த வரத்தை மட்டும் எனக்கு தாப்பானே இறைவன் நம்ம வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய நெறிகளைத்தான் எல்லா அருளாளர்களுடைய கதையும் நமக்கு சொல்லுது அதனால திருவருள் கூட்டி வைக்க இந்த நெறிகளை எல்லாம் நான் மேல் வாங்கி கொண்டு திருவருள்னால அடுத்த கதை நாளைக்கு என்ன கூற வச்சிருக்கிறாரோ அந்த கதையை சொல்லுவோம் பார்வதி பாதையுடைய சிவனை போற்றி போற்றி பெரும் கருணை அர்ப்பெருஞ்சோ